ستيبست ديسنت وفي بعض الحاجات بنسميها ستيبست اسنت بس الاسم الاكثر شيوعا هو ستيبست ديسنت خلاص بيزكلي انت بتشوف الفانكشن بتاعتك اللي هي كوست فانكشن بتزيد في انهي اتجاه من تغير البارامتر بتاعك اوكي فلو بتزيد في اتجاه الزياده هتلاقي السلوب بوزيتيف زي كده مثلا صح بندور عايزين نشوف الاكس اللي بعديها اللي المفروض انها تبقى اقرب ل الماكسيمم او المينيمم للاوبتيمم يعني اللي انت بتدور عليه صح فبتقول والله الاكس اللي بعديه بتساوي الاكس اللي انا عندها دلوقتي زائد لو ان انا بدور على الماكسيمم زائد سم ليرنينج ريت مضروب في السلوب اللي هو في الحاله دي هيبقى دي جي باي دي اكس عند اي صح كده؟ جي اهي دي الكوست فانكشن اللي انت بتحاول تعمل لها ماكسيمايزيشن او مينيمايزيشن لو بتدور على مينيمايزيشن يبقى هتعمل ماينس مش بلس خلاص؟ والدي جي باي دي اكس لو بوزيتيف معناها ان انا عايز ازود اكس لو نيجاتيف يبقى انا عايز انقص اكس مش كده؟ فانا في انهي ناحيه؟ فلو المره دي انت جيت بعد ال بعد الاوبتيمم هتلاقي السوب هنا ابتدى يقلب فهتطلع لك دي جي باي دي اكس نيجاتيف كانت المشكله كلها فين؟ في حساب الدي جي باي دي اكس وساعتها قلنا من اسهل الطرق لحساب الدي جي باي دي اكس هي ايه؟ الفاينال ديفرنس والفورورد او الباكورد بس وفي الحاله دي فورورد باي باي ديفولت وهي تمشي معاك بقى زي ما تيجي فورورد او باكورد حسب السلوب اوكي؟ فانت في الحاله دي احسن لك تستخدم ايه الفاينايت ديفرنس وساعتها كمان برضو خلينا افكركم في حد منكم اقترح ان انا استخدم سنترال ديفرنس which is better than forward or backward في الاكيورسي بتاعت السلوب بس I don't care about the accuracy of the slope what I care for is هي بتزيد في انهي اتجاه او بتقل في انهي اتجاه I'm not looking for the value of the slope صح؟ عشان كده قلنا ان practically استخدم first order approximation على طول وخلاص، مفيش داعي للسكند اوردر approximation. اوكي؟ هتيجي بقى النقطة اللي بعديها لو ال cost function دي is not a function of a single variable. لو ان هي function of x1 وX2 وX3 خلاص؟ and this is the more practical problem في حياتنا زي ما احنا الاكزامبل اللي قلنا وعدنا وزدنا فيه كتير عايز to design uh, to optimize the design بتاع wind turbine ايه الفارامترز اللي بتأفكت البرفورمس بتاع الوين توربين؟ مش واحد عندك كذا حاجة زي عندك السعر بتاعها مثلا و او دول التارجت بتوعك السعر وال والباور اوت والسعر بيتأثر بالماتيريال اللي هتستخدمها واللوكيشن عشان الارض اللي هتعملها والباور هتتأثر بحجم التربينة وهتتأثر سوري حجم البليدز الدايمتر بتاعها وبنوع الجنريتور اللي هتستخدمه و فعندك كمية بارامترز كتيرة بتأثر لك على ال output that's the practical way فبالتالي بقت دي اولا مش total derivative بقت partial وده ما بقاش scalar however من حسن حظنا الحمد لله ان المسألة مش هتتغير كتير هتشالي مش هتتغير خالص هتلاقي نفسك كتبت ان ال vector x I plus one بيساوي اللي قبليه
خلي بالك هنا اللي انا حاطه بين قوسين ده مش باور ده اندكس خلاص برضو زائد او ناقص سم ليرنينج ريت بس المره دي بقى في بارشال جي باي بارشال اكس 1 او اكس 2 او 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 خلاص فالمسألة مش هتتغير. هوفر هنا بس لما اجي ايفالويت الدريفيتيف هي اللي تريكي شوية. ليه؟ لأن أنا عشان ايفالويت الدريفيتيف لازم أثبت كل البارامترز وألعب في واحد. فده معناه إن أنا هعملها لكل واحدة من دول يبقى عندي السيت أوف بارامترز عند ستيب أي خلاص؟ واللي عندي ستيب اي دي هنا سوري دي اي مش تو اه اللي عندي ستيب اي ده كل واحد منهم لوحده هعمل له بيرتربيشن لما نتحرك حركه بسيطه بنسميها بيرتربيشن اوكي اعمل له بيرتربيشن وايفالويت الدريفيتيف بالنسبه له وبعدين ارجع تاني للاصل واخد بارامتر تاني اعمل له بيرتربيشن اند سون اوكي أنا كنت عامل كود بسيط أوي للموضوع ده أربع خمس أسر بيفالويت البارشال دريفيتيف باستخدام بس ساعتها استخدمت سنترز 